ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மூன்று முக்கியமான டிஃபென்ஸ் அப்டேட் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் முதல் டிஃபென்ஸ் அப்டேட் இந்தியா வெற்றிகரமா ருத்ரம் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்டி ரேடியேஷன் மிசைல சோதனை செஞ்சிருக்காங்க ருத்ரம் ஒன் ஆன்டி ரேடியேஷன் மிசைல் இந்திய விமானப்படையோட தாக்கும் திறனை மிகப்பெரிய அளவுல அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ருத்ரம் ஒன் மிசைலோட செயல் திறன் என்ன ஆன்டி ரேடியேஷன் மிசைல் என்ன இந்த மிசைல்களை பயன்படுத்தி என்ன மாதிரியான ஆபரேஷன்களை கேரி அவுட் செய்ய முடியும் அப்படிங்கறது குறித்து பார்க்கலாம் ரெண்டாவது அப்டேட் எப்போ இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில பிரச்சனை ஆரம்பிச்சதோ அதுல இருந்து எல்லை பகுதியில சீனாவுக்கு ஒவ்வொரு இடத்திலையும் செக் வச்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில ஒரு பில்லியன் டாலர் செலவுல ஒரு மிகப்பெரிய திட்டத்தை லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில இந்தியா செயல்படுத்த இருக்காங்க அது என்ன திட்டம் சீனாவுக்கு எப்படி இந்த ஒரு பில்லியன் டாலர் திட்டத்தை பயன்படுத்தி இந்தியாவால செக் வைக்க முடியும் அப்படிங்கறது குறித்து பார்க்கலாம் மூன்றாவது அப்டேட் சமீபத்துல அசர்பைஜானுடைய பிரசிடென்ட் காஷ்மீர் தொடர்பா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வெளியிட்டு இருக்காரு எதற்காக அசர்பைஜானுடைய பிரசிடென்ட் திடீர்னு இது போன்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட வெளியிடணும் காஷ்மீர் தொடர்பா அசர்பைஜான் அடிக்கடி பேசுவதற்கு என்ன காரணம் இந்தியா எப்படி அசர்பைஜானுக்கு பதிலடி கொடுக்கணும் அப்படிங்கறது குறித்து நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் நம்ம சேனல்ல டிஃபென்ஸ் மற்றும் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் சம்பந்தமா தினம் ஒரு வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு நம்ம சேனல்ல பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க நீங்க பண்ற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எனக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் போடுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் ஆயிருக்கும் சமீபத்துல இந்தியா ருத்ரம் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு நியூ ஜெனரேஷன் ஆன்டி ரேடியேஷன் மிசைல வெற்றிகரமா சோதனை செஞ்சாங்க இந்த ருத்ரம் ஒன் ஆன்டி ரேடியேஷன் மிசைல் ஒரு ஏர் டு கிரவுண்ட் மிசைல் இந்த மிசைல இந்திய விமானப்படையில் பயன்பாட்டில் உள்ள எஸ் யூ தேர்ட்டி எம் கே ஐ போர் விமானத்தில் இருந்து வெற்றிகரமா சோதனை செஞ்சிருக்காங்க இந்த சோதனையின் போது ருத்ரம் ஒன் ஆன்டி ரேடியேஷன் மிசைல் இலக்கை மிக துல்லியமா தாக்கி இருக்கு ருத்ரம் ஒன் மிசைலோட சர்க்குலர் எரர் ப்ராபபிலிட்டி லெஸ் தென் பைவ் மீட்டர் அதாவது டார்கெட்ல இருந்து ஐந்து மீட்டர் சுற்றளவுக்குள் இந்த மிசைல்னால மிக துல்லியமான தாக்குதல்களை நடத்த முடியும் இந்தியா நடத்திய இந்த மிசைல் சோதனையின் போது மிசைலோட பல்வேறு அம்சங்களை வேலிடேட் செஞ்சிருக்காங்க அந்த வேலிடேஷனோட இறுதியா ருத்ரம் ஒன் ஆன்டி ரேடியேஷன் மிசைல் சோதனையின் போது மிக சிறப்பா செயல்பட்டிருப்பதா தற்போது செய்திகள் வெளிவந்திருக்கு சோதனையின் போது ருத்ரம் ஒன் ஆன்டி ரேடியேஷன் மிசைல் டார்கெட்டை நோக்கி நிர்ணயிக்கப்பட்ட பாதையில பறந்து சென்று மிக துல்லியமா தாக்கி இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம மிசைல் இருக்கக்கூடிய வெடிபொருள் சரியான நேரத்துல வெடிச்சிருக்கு இதனால தாக்கப்பட்ட டார்கெட் முற்றிலும் தாக்கி அளிக்கப்பட்டிருக்கு ருத்ரம் ஒன் ஆன்டி ரேடியேஷன் மிசைல் அப்படின்னா பிரத்யேகமா எதிரிகளோட ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை தாக்கி அளிப்பதற்கும் ஹை வேல்யூ டார்கெட்டுகளை தாக்குவதற்கும் எதிரிகளோட பதுங்கு குழிகள் ஆயுத கிடங்குகள் போன்றவற்றை தாக்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த மிசைல் எதிரிகளோட ரடார் சிஸ்டங்களை தாக்கி அளிப்பதற்கும் கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்குகளை தாக்குவதற்கும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ருத்ரம் ஒன் ஆன்டி ரேடியேஷன் மிசைல் சிட் ஆபரேஷன்கள் பயன்படுத்துவதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டிருக்காங்க சிட் அப்படிங்கிறது சப்ரேஷன் ஆப் எனிமி ஏர் டிஃபென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது யுத்தத்தோட தொடக்கத்துல எதிரிகளோட ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை ருத்ரம் ஒன் ஆன்டி ரேடியேஷன் மிசைல பயன்படுத்தி தாக்கி அளிக்க முடியும் ஆன்டி ரேடியேஷன் மிசைல்கள் எதிரிகளோட ரடார் சிஸ்டம் மற்றும் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள் இருந்து வரக்கூடிய வேவ்ஸ பயன்படுத்தி எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடித்து மிக துல்லியமான தாக்குதல்களை நடத்தும் சிட் ஆபரேஷன்ல இது போன்ற ஆன்டி ரேடியேஷன் மிசைல அதிக அளவுல பயன்படுத்துவாங்க இதன் மூலமா யுத்தத்தோட தொடக்கத்துல ஏரியல் சுப்பீரியாரிட்டியை பெறுவதற்கு ஆன்டி ரேடியேஷன் மிசைல்கள் ரொம்ப அவசியமானது இந்தியா தயாரிச்சிருக்க ருத்ரம் ஒன் ஆன்டி ரேடியேஷன் மிசைல்ல டியூவல் பல்ஸ் சாலிட் ப்ரொபல்லன் சிஸ்டம் பயன்படுத்தப்படுது இதனால நீண்ட தூரம் பறந்து சென்று இலக்குகளை தாக்க முடியும் ருத்ரம் ஒன் ஆன்டி ரேடியேஷன் மிசைல்னால ஐம்பத்தைந்து கிலோகிராம் எடை கொண்ட வெடிபொருட்களை சுமந்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் ருத்ரம் ஒன் மிசைல்னால அதிகபட்சமா நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள இலக்குகளை மிக துல்லியமா தாக்க முடியும் இந்த மிசைல்னால மா டூ அப்படிங்கிற வேகத்துல பறந்து சென்று இலக்கை தாக்க முடியும் அதாவது ஒலியின் வேகத்தை விட இரண்டு மடங்கு வேகமா சென்று இலக்கை தாக்க முடியும் ருத்ரம் ஒன் மிசைல இலக்கை நோக்கி வழி நடத்துவதற்கு இனிஷியல் நேவிகேஷன் சிஸ்டம் பிளஸ் பேசிவ் ரடார் ஹோமிங் சிஸ்டம் பயன்படுத்தப்படுது 
மிசைலோட இறுதி கட்டத்துல எம் எம் டபிள்யூ ஆக்டிவ் ரடார் ஹோமிங் சிஸ்டம் பயன்படுத்தப்படுது இதனால இந்த மிசைல்கள்னால இலக்கை மிக துல்லியமா தாக்க முடியும் ருத்ரம் ஒன் மிசைல் தவிர முன்னூறு முதல் முன்னூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்துல உள்ள இலக்குகளை தாக்கக்கூடிய ருத்ரம் டூ மிசைல இந்தியா டெவலப் செய்யறாங்க அடுத்து ஐநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்துல உள்ள இலக்குகளை தாக்குவதற்கு ருத்ரம் த்ரீ அப்படிங்கிற இன்னொரு மிசைலையும் இந்தியா தயாரிச்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க வெற்றிகரமா ருத்ரம் ஒன் மிசைல இந்தியா சோதிச்சிருப்பதனால இந்த மிசைல் இன்னும் கூடிய விரைவில் இந்திய விமானப்படையில் இணைக்கப்படும் அடுத்து ருத்ரம் டூ மற்றும் ருத்ரம் த்ரீ மிசைலுக்கான வேலைகளை இந்தியா வேகப்படுத்துவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது ருத்ரம் ஒன் மிசைல டிஆர்டிஓ நிறுவனத்தின் பல்வேறு நிறுவனங்கள் இணைந்து உருவாக்கி இருக்காங்க குறிப்பா சொல்லணும்னா டிஆர்டிஎல் ஆர்சிஐ ஏஎஸ்எல் போன்ற பல நிறுவனங்கள் இணைந்து ருத்ரம் ஒன் மிசைல வெற்றிகரமாக டெவலப் செஞ்சிருக்காங்க ருத்ரம் ஒன் மிசைல இந்திய விமானப்படையின் எஸ் யூ தேர்ட்டி எம் கே ஐ தேஜஸ் எம் கே ஒன் ஏ ஆம் கா தேஜஸ் எம் கே டூ மிராஜ் டூ தௌசண்ட் போன்ற பல விமானங்கள் இணைப்பதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டு இருக்காங்க இந்த மிசைல் மட்டும் இந்திய விமானப்படையில் இணைக்கப்பட்டால் ஒரு கேம் சேஞ்சரா இருக்கும் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க அடுத்த அப்டேட் சில மாதங்களுக்கு முன்பு நீங்க கூட செய்திகள்ல கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் சீனா பிரம்மபுத்திரா நதியோட ஒரு கிளை நதியில மிகப்பெரிய டேம கட்ட இருப்பதா கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் சீனா திபத்தில இருந்து அருணாச்சல் பிரதேஷ் மாநிலத்தை நோக்கி ஓடக்கூடிய யார்லுங் டசாங்போ அப்படிங்கிற நதியில அணையை கட்டுவதற்கு திட்டமிட்டிருந்தாங்க அப்படி சீனா பிரம்மபுத்திரா நதியோட கிளை நதியில அணையை கட்டினாங்கன்னா இந்தியாவுக்கு அதனால பல பிரச்சனைகள் வரும் குறிப்பா ஒரு யுத்த நேரத்துல சீனா அந்த அணையை பயன்படுத்தி இந்திய பகுதிகளில் வெள்ளத்தை ஏற்படுத்த முடியும் இந்த விஷயத்த தற்போது கவுண்டர் செய்வதற்கு தான் இந்தியா ஒரு மிகப்பெரிய திட்டத்தை கையில் எடுத்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பில்லியன் டாலர் செலவுல நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயன் ஸ்டேட்ஸ்ல பனிரெண்டு ஹைட்ரல் பவர் ஸ்டேஷன்ஸ கட்ட போறாங்க குறிப்பா அருணாச்சல் பிரதேஷ் மாநிலத்துல அதிக எண்ணிக்கையில ஹைட்ரல் பவர் ஸ்டேஷன்களை கட்டுவதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டு இருக்காங்க இந்த விஷயம் தற்போது சீனா மற்றும் இந்தியாவுக்கு இடையே மறுபடியும் பிரச்சனை ஏற்படுத்தி இருக்கு நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ்ல ஹைட்ரல் பவர் ஸ்டேஷன்களை கட்டுவதற்கு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் நிதிய முதற் கட்டமா அப்ரூவ் செஞ்சிருக்காங்க ஆனா அடுத்த கட்டமா அருணாச்சல் பிரதேஷ் மாநிலத்துல மட்டும் ஒன்பது ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவுல ஹைட்ரல் பவர் ஸ்டேஷன்களை கட்டுவதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டு இருக்காங்க இதன் மூலமா நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸோட பொருளாதாரத்தை மிகப்பெரிய அளவுல முன்னேற்ற முடியும் அப்படின்னு இந்தியா நினைக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய மக்களோட வாழ்க்கை தரமும் இதனால உயரும் அதே வேளையில சீனாவின் சதிகளையும் இந்த திட்டத்தை பயன்படுத்தி இந்தியாவால முறியடிக்க முடியும் ஜூலை இருபத்தி மூணாம் தேதி தாக்கல் செய்யக்கூடிய பட்ஜெட்லயும் இந்த திட்டத்திற்காக இந்திய அரசாங்கம் நிதி ஒதுக்குவாங்க அப்படின்னு நிறைய டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க இந்தியா மற்றும் சீனாவுக்கு இடையே ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்ட எல்லை இருக்குது இந்த எல்லை பகுதி இது வரைக்கும் சரியா வரையறுக்கப்படல இதனால இரு நாடுகளுக்கும் இடையே சில சமயங்கள்ல எல்லையில மோதல்கள் ஏற்படுது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல கல்வான் வேலியில ஏற்பட்ட மோதலுக்கு பிறகு இந்தியா தன்னுடைய எல்லை பகுதிகள்ல மிகப்பெரிய அளவுல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம சீனாவின் ஒவ்வொரு நகர்வையும் கண்காணித்து அதற்கு தகுந்தா போல் பல்வேறு ப்ராஜெக்டுகளை நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் மற்றும் லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியை ஒட்டியுள்ள பகுதிகள்ல இந்தியா கொண்டு வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த விஷயம் சீனாவுக்கு மிகப்பெரிய எரிச்சலை ஏற்படுத்தி இருக்கு சமீபத்தில் பேட்டியளித்த சீனாவின் ஃபாரின் மினிஸ்டர் ஸ்போக்ஸ் பர்சனிடம் இந்தியாவுடைய ஒரு பில்லியன் டாலர் ஹைட்ரல் பவர் ப்ராஜெக்டுகள் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது அதற்கு சீனாவுடைய மினிஸ்டர் இந்தியாவுக்கு அருணாச்சல் பிரதேஷ் மாநிலத்தில் டெவலப்மெண்டல் ப்ராஜெக்டுகளை கொண்டு வருவதற்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது அருணாச்சல் பிரதேஷ் மாநிலம் சவுத் டிபட் பகுதி இது சீனாவுக்கு சொந்தமான பகுதி அப்படின்னு அவங்க சொன்ன அதே கதைய திருப்பி சொன்னாங்க இந்தியா அதற்கு கடுமையான கண்டனங்களை தற்போது பதிவு செஞ்சிருக்காங்க சில நாட்களுக்கு முன்பு ஃபாரின் மினிஸ்டர் ஜெய்சங்கர் அவர்கள் சீனாவுடைய ஃபாரின் மினிஸ்டரை சந்தித்து எல்லை பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண்பது குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினாரு ஆனா தற்போது இந்தியா மற்றும் சீனாவுக்கு இடையிலான பிரச்சனை மறுபடியும் பெரிதாக தொடங்குது என்ன பொறுத்த மட்டில் இந்த திட்டங்கள் எல்லாம் இந்தியா பல வருடங்களுக்கு முன்பே கொண்டு வந்திருக்கணும் ஆனா தற்போதுதான் சீனாவின் உள்நோக்கம் என்ன அப்படிங்கறத தெரிந்து கொண்டு இந்திய 
இந்தியா நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ்ல திட்டங்களை வேகப்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த ஒரு பில்லியன் டாலர் செலவுல கட்டப்படும் ஹைட்ரல் பவர் ப்ராஜெக்டுகள் சீனாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பின்னடைவா பார்க்கப்படுது ஏன்னா திபத்துல ஒரு டேம கட்டி இந்திய பகுதிகள்ல வெள்ளத்தை ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிற சீனாவின் திட்டத்தை இந்த திட்டங்கள் மூலமா இந்தியாவால முறியடிக்க முடியும் மூன்றாவது அப்டேட் சமீபத்துல பேட்டியளித்த அசர்பைசானுடைய பிரசிடன்ட் காஷ்மீர் விஷயம் குறித்து பேசியிருக்காரு அதாவது பாகிஸ்தான் மற்றும் அசர்பைசானுக்கு இடையிலான உறவு பல வருடங்களா இருப்பதாகவும் இரு நாடுகளும் சகோதர நாடுகள் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு அதனால பாகிஸ்தான் எடுக்கக்கூடிய ஸ்டாண்ட நாங்க ஆதரிப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம பல்வேறு இன்டர்நேஷனல் போரம்ஸ்ல பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவா நாங்க செயல்படுறோம் இதற்கு காரணம் இரு நாடுகளும் நெருங்கிய நட்பு கொண்ட சகோதர நாடுகள் அப்படின்னு சொல்றாரு பாகிஸ்தானுக்கு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் விஷயத்துல தாங்கள் முழு ஆதரவு கொடுப்பதா சொல்றாரு அது மட்டும் இல்லாம இந்தியா யூஎன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் கொண்டு வந்த தீர்மானத்தை மீறி காஷ்மீர்ல செயல்படுவதா அவர் சொல்றாரு அதனால இந்தியா யூஎன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் தீர்மானத்தை மதித்து நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு இதுல வேடிக்கையான விஷயம் என்னன்னா யூஎன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் பாகிஸ்தான தான் முதல்ல ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மாநிலத்தில இருந்து வெளியேறணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க பிறகு இந்தியா வெளியேறணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா பாகிஸ்தான் யூஎன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலோட தீர்மானத்தை முதல்ல நிறைவேற்றாம இந்தியா மட்டும் நிறைவேற்றணுமா இப்ப திடீர்னு அசர்பைசான் இது போன்று பேசுவதற்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா இந்தியா அர்மீனியாவுக்கு மிகப்பெரிய அளவுல ஆயுதங்களை சப்ளை செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க குறிப்பா சொல்லணும்னா பினாக்கா மல்டி பேரல் ராக்கெட் லான்சர்ஸ் ஆர்ட்லரி ஷெல்ஸ் வெப்பன் லொகேட்டிங் ரடார் ஏடி ஏஜிஎஸ் அப்படிங்கிற அட்வான்ஸ்ட் ஆர்ட்லரி கன் சிஸ்டம் போன்ற பல ஆயுதங்களை அர்மீனியாவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யறாங்க அர்மீனியா மற்றும் அசர்பைசானுக்கு இடையே பல வருடங்களா எல்லை தகராறு இருக்குது அந்த தகராறுல பாகிஸ்தான் மற்றும் அசர்பைசான் இணைந்து செயல்படுறாங்க அதற்காக இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானுக்கு இடையில் உள்ள காஷ்மீர் பிரச்சனைக்கு அசர்பைசான் பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவு கொடுக்கிறாங்க அசர்பைசான் பிரசிடென்டோட இந்த பேச்சுக்கு இந்தியா செயல்ல சரியான பதிலடியை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அர்மீனியாவுக்கு இன்னும் அதிக ஆயுதங்களை கொடுக்கணும் சமீபத்துல கூட பிரலை டாக்டிக்கல் பாலஸ்டிக் மிசைல்களை அர்மீனியா கேட்டிருந்தாங்க அந்த மிசைலையும் அர்மீனியாவுக்கு வழங்கணும் அப்பொழுதுதான் அர்மீனியா மற்றும் அசர்பைசானுக்கு இடையில் ஒரு யுத்தம் ஏற்படும் பொழுது இந்திய ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி அசர்பைசானுக்கு சரியான பதிலடியை கொடுக்க முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இதெல்லாம் தான் நான் உங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள் ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க சி இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஜெய் ஹ